ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் அண்ட் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் திங்ஸ்க்கான கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அண்ட் இன்னைக்கு இந்த கிளாஸில் வந்து பைனாமியல் நாமல் கிளேஷரை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இந்த கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து பைனாமியல் நாமல் கிளேச்சர்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் பை அப்படின்னா டூ அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் நாமியல் அப்படின்னா நேம்னு அர்த்தம் அண்ட் நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்னா சிஸ்டம் ஆஃப் நேம் எப்படி வந்து ஒரு நேம் வந்து வைக்கணும் அப்படின்றது தான் நாமன் கிளேச்சர் ஸோ அப்போ பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்றது ரெண்டு சொல்லாலான ஒரு நேமை வந்து எப்படிலாம் நம்ம வைக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்குறது தான் பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் சரி பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர்னால் என்னென்னு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க தென் அதுக்கப்புறம் நான் நேம் வரும்போது சொல்கிறேன் சரி இந்த பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் மில்லியன் ஆர்கானிசம் லிவிங் ஆர்கானிசத்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நியர்லி டூ மில்லியன் ஸ்பீஷீஸ் வந்து இது வரைக்கும் வந்து அதை பற்றி எல்லாமே நமக்கு தெரியும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு இந்த மாதிரி நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் கிளாஸ்ஃபை பண்ணாதது நேம் கொடுக்காதது இன்னும் நிறைய இருக்குது அதனால் இந்த பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சரை பற்றி நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சாதான் அந்த கண்டுபிடிக்காத இன்னும் நேம் வைக்காத உயிரினத்துக்கு நம்மளால் நேம் வைக்க தெரியும் சரி அதுக்கு முன்னாடி லோக்கல் நேமை பற்றி பார்த்தலாம் இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து இதை என்ன சொல்லுவோம் புளின்னு சொல்லுவோம் இதையே வந்து ஹிந்தியில் வந்து இதுக்கு வேறு பேர் இருக்கும் இங்கிலீஷில் வந்து டைகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இதில் மலையாளத்தில் இதுக்கு வேறு பேர் இருக்கும் இந்த மாதிரி லோக்கல் ஒவ்வொரு லோக்கலில் இருக்கவங்களும் இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பேரை வச்சு கூப்பிடுவாங்க இதே காட்டில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைப்ஸ்லாம் வந்து இதுக்கு வந்து வேறு பேர் வச்சு கூப்பிடுவாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி லோக்கல் நேம் அப்படின்றது ஒவ்வொரு பிளேஸ்லேயும் ஒரு ஆர்கானிசம் ஆகட்டும் ஒரு பிளான்ட் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒவ்வொரு நேம் வச்சு ஒவ்வொரு பிளேஸில் வந்து கூப்பிடுவாங்க இதை வந்து நம்ம லோக்கல் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லோக்கல் நேமை வந்து உலகம் முழுவதும் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்றது இயலாத ஒரு காரியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம புளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அப்படின்னா உலகம் முழுக்க இருக்க எல்லா மக்களுக்குமே வந்து தெரியுமான்னு கேட்டால் தெரியாது அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேயும் வந்து இதுக்கு ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த லோக்கல் நேம் அப்படின்றது உலகம் முழுவதுமே வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க உலகம் முழுவதுமே இது வந்து ஒரு செல்லாத நேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலையும் வந்து லோக்கல் நேம் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் உலகம் முழுவதுமே வந்து ஒரு அனிமலா இல்லை ஒரு பிளான்ட்டோட நேம் தெரியணும் அப்படின்னா அது சயின்டிஃபிக் நேம் இருந்தால் தான் வந்து உலகம் முழுவதுமே வந்து தெரியும் இந்த சயின்டிஃபிக் நேமை பற்றி தான் நம்ம இப்போ வரப்போகிற இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த சயின்டிஃபிக் நேம் அப்படின்றது ஒரு ஆர்கானிசத்தை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் நம்ம தான் புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு நேம் கொடுத்து இந்த சயின்டிஃபிக் நேம் தான் வந்து நம்ம கொடுப்போம் இந்த சயின்டிஃபிக் நேமை நீங்கள் உலகத்தில் எந்த இடத்துல சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரே நேம் தான் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல புளின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதுக்கு வந்து சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து பேன்தேரா பேன்தேரா டைக்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது உலகத்தில் நீங்கள் எங்கே போய் பேன்தேரா டைக்ரேஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து புலி தான் ஸோ அதனால் இந்த சயின்டிஃபிக் நேம் அப்படின்றது குளோபல் லெவலில் அக்செப்ட் பண்ண ஒரு நேம் அதனால் நமக்கு நாமன் பிளேச்சர் தெரிஞ்சாதான் இந்த சயின்டிஃபிக் நேம் நம்ம எப்படி வைக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி வச்ச சயின்டிஃபிக் நேமை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரியும் அதனால் நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ இந்த பைனாமல் நாமன் கிளேச்சரை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்றது நம்ம எப்படி பேர் வைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னேன் சரி இப்போ பிளான்ஸாக இருந்தால் அதை வந்து யார் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கன்னா ஐசிஎன் அப்படின்றவங்க தான் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஃபார் பொட்டானிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் வந்து எப்படி நேம் வைக்கணும் எந்த மாதிரி நேம் வைக்கணும் இதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து கொடுக்குறது இந்த ஐசிபிஎன் தான் சரி இதுவே வந்து அனிமல்ஸாக இருந்தால் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது ஐசிஇஸ்என் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஃபார் ஜுவாலஜிக்கல் நாமன் கிளேச்சர் பிளான்ஸ்க்காக இருந்தால் ஐசிபிஎன் அண்ட் அனிமல்ஸுக்காக இருந்தால் ஐசி இஸ் அட்டன் சரி இந்த பிளான்ஸுக்கும் இந்த சரி இந்த ஐசிபிஎன்னை வந்து இப்போ ஐசிஎன்னாக வந்து மாற்றிட்டாங்க இப்போ ரீசண்டாக வந்து இதை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அந்த ஐசிபிஎன் அப்படின்றத வந்து இப்போ நிறைய புக்கில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது ஐசிஎன் அப்படின் நம்ம வந்து பார்ப்போம் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஃபார் நாமன் கிளேச்சர் 
சரி இந்த பைனாமியல் நேம்க்கான ரூல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஒரு பைனாமியல் நேம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து ரெண்டு நேம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் பைனாட் டூ அண்ட் நாமியல்னா நேம் அதனால் ஒவ்வொரு பைனாமியல் நேமுமே வந்து ரெண்டு நேம் இருக்கும் அது முதல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த நேமுக்கு வந்து ஜெனரிக் நேம் அப்படின்னு பேர் ஸோ எப்போவுமே சரி அனிமல் ஆகட்டும் பிளான்ட் ஆகட்டும் அது முதல்ல வரக்கூடிய நேம் வந்து ஜெனரிக் நேம் அண்ட் அதுக்கடுத்து செகண்ட் வரக்கூடிய நேம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் நேம் இல்லைனா ஸ்பீஷிஸ் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதான் வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் நேமில் இருக்கும் ரெண்டே நேம் தான் இருக்கும் முதல்ல இருக்கிறது ஜெனரிக் நேம் செகண்ட் இருக்கிறது ஸ்பீஷியஸ் நேம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம சயின்டிஃபிக் நேம் சொல்லுவோம் இந்த பேந்தேரா டைகிரேஸ் அப்படின்றது புலியோட சயின்டிஃபிக் நேம் டைகரோட சயின்டிஃபிக் நேம் சரி இந்த நேம் பார்க்குறதுக்கு இங்கிலீஷ் மாதிரி கிடையாது இதை வந்து லேட்டின் வேர்ட் ஓகேங்களா எப்போவுமே நம்ம வந்து ஒரு புது நேம் வைக்கும்போது அதை வந்து நம்ம லேட்டின் வேர்டில் தான் வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம புதுசாக வந்து ஒரு அனிமலை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் வந்து அதுக்கு நேம் கொடுக்க மாட்டோம் லேட்டினில் தான் கொடுப்போம் நீங்கள் எந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம் எடுத்து பார்த்தாலும் சரி அதை படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அது வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கிடையாது தமிழ் லாங்குவேஜ் கிடையாது அது எல்லாமே வந்து லேட்டின் லாங்குவேஜ் நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்குறோன்னா அதை லேட்டினைஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ரூலும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரி நீங்கள் கேட்கலாம் எதுக்காக வந்து லேட்டின் லாங்குவேஜை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லேட்டின் லேங் லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெட் லாங்குவேஜ் ஸோ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படின்னா அது காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறணும் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதுவும் வந்து மாற்றத்தை அடையணும் புது புது சொற்கள் நிறைய தோன்றணும் இந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ்லாம் வந்து ஒரு மொழியில் இருக்கும் இந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா அந்த மொழி வந்து அழிஞ்சு போயிடும் அதே மாதிரி தான் இந்த லேட்டினில் வந்து எந்த ஒரு புது வேர்டுமே வந்து இனிமேல் தோன்ற போகிறது கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வேர்டு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த வேர்டு எல்லாத்துக்குமே ஒரு வேர்டுக்கு வந்து ஒரு மீனிங் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ராலாம் மீனிங் இருக்காது நம்ம தமிழில் எப்படி ஒரு வேர்டுக்கு வந்து நிறைய மீனிங் இருக்குது அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ஒரு வேர்டுக்கு வந்து ஒரு மீனிங் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா மீனிங்ஸ்லாம் இருக்காது அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து இந்த லேட்டின் வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு வேர்டுக்கு ஒரு மீனிங் அதே மாதிரி இது டெட் வேர்ட் சாரி ஒரு வேர்டுக்கு ஒரு மீனிங் அதே மாதிரி இது வந்து டெட் லாங்குவேஜ் இனிமே வந்து இந்த லாங்குவேஜில் எந்த ஒரு மாற்றமும் அடைய போகிறது கிடையாது அந்த லாங்குவேஜ் அப்படியே தான் இருக்க போகுது அதனால தான் இப்போ சயின்டிஃபிக் நேம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம லேட்டின் லாங்குவேஜ்க்கு மாற்றி கொடுக்குறோம் சரிங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சயின்டிஃபிக் நேமை வந்து கையால் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அந்த நேம் எழுதிட்டு கீழே வந்து அண்டர்லைன் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஸோ இது எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம் எழுதிட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்க இது சின்ன சின்ன தப்பு நீங்கள் நிறைய பண்ணுவீங்க அப்படி பண்ணாமல் ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம் எழுதுனீங்க அப்படின்னா கீழே கண்டிப்பாக கோடு போடுங்க அண்ட் யாராவது வேலிடேட் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அவங்க அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுப்பாங்க அண்ட் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து இட்டாலிக்கில் நம்ம வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் நேமாக டைப் பண்ணணும் ஸோ இது ரெண்டு சின்ன ரூலையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் நம்ம அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் லெட்டர் எப்போவுமே எழுதும்போது கேப்டல் லெட்டரில் எழுதுவோம் ஜீனஸில் அண்ட் ஸ்பீஷியஸ் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கணும் ஸோ அதில் எதுவும் கேப்டலே வரக்கூடாது அதாவது ஜெனரிக் நேம் மட்டும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேப்டல் லெட்டரில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் இந்த மேஜிஃபர் ஐண்டிகாவில் கூட பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேப்டலில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கடுத்து இருந்த ஸ்பீஷியஸ் நேம் எல்லாமே வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் எப்போவுமே வந்து எழுதணும் அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம் எழுதுனதுக்கப்புறம் கடைசியில் வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து அந்த கண்டுபிடிச்ச ஆத்தரோட சுருக்கு எழுத்து அந்த ஆத்தரோட அப்ரிவேஷனை நம்ம வந்து இங்கே கொடுப்போம் இந்த மாதிரி எல் டாட் அப்படின்னா அது லினேஸ் கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு நடத்தும் அதே மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நேமோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஏதாவது ஒரு லெட்டர் ரெண்டு லெட்டர் இந்த மாதிரி வந்து கொடுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சயின்டிஃபிக் நேமுக்கு பின்னாடி அந்த ஆத்தரோட நேமை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அப்ரிவேஷனில் சரிங்களா அண்ட் கடைசி ரூல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப நிறைய பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பு கிடையாது ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஜீனஸ் நேம் ஸ்பீஷியஸ் நேம் சொன்னோம் அந்த நேமில் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து த்ரீ ஆல
ஆப்பிரிக்காவில் வாழக்கூடிய சிங்கத்துக்கான பேர் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு நேமு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கும் இது வந்து சப் ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ட்ரைனாமியல் நேமை வந்து அனிமலுக்கு வைக்கலாம் பட் நம்ம வந்து பிளான்ட்டுக்கு வைக்க முடியாது ஏன்னா அனிமல் அந்த ஐசி இசட்டன்னு சொன்னோம் இல்லையா அவங்க வந்து ட்ரைமியா ட்ரைனாமியல் நேம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க பட் இந்த ட்ரைனாமியல் நேம் வந்து பிளான்ட்டில் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க பிளான்ட்டில் வந்து எப்போவுமே இந்த ட்ரைனாமியல் நேம் வந்து இருக்காது ஸோ அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐசிபிஎன் அதாவது ஐசிஎன் சொன்னோம் இல்லையா அவங்க வந்து இந்த ட்ரைனாமியல் நேமை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் அனிமலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஐசி இசட்டனை வந்து இந்த மூணு நேம் ட்ரைனாமியல் நாமன் கிளேச்சரை வந்து இன்னமும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதனால் ஞாபகம் ஓகே இதான் வந்து பைனாமியல் நேம் பற்றி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இதுதான் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்காக நம்ம வந்து இந்த பைனாமியல் நேம் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இந்த பைனாமியல் நேமோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த பைனாமியல் நேம் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த நேம் வந்து உலகம் முழுவதும் வந்து எல்லாராலும் ஒரே மாதிரி தான் வந்து பேசப்படும் இப்போ வந்து இங்கே டைகருக்கு வந்து பேந்தேரா டைகிரேஸ் அப்படின்னா அமெரிக்காவில் இருக்கவங்களும் வந்து பேந்தேரா டைகிரேஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து சேமாக யூனிக்காக வந்து ஒரு நேமை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜஸ் தான் அதனால் இந்த பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கவங்க வந்து ஒரு ஆர்கானிசத்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து டைகருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேந்தேரா டைகிரேஸ் அண்ட் லயனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேந்தேரா லியோ அண்ட் பூனைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேந்தேரா தான் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தது அண்ட் மூர் ஆர் லிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஜீனஸ் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரே கேரக்டர்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஒரே ஜீனஸ் ஸ்கேலை வந்து கொண்டு வருவோம் இந்த ஜீனஸ் ஸ்பீஷியஸை பற்றி நான் உங்களுக்கு டேக்ஸானமிக்கல் ஹையர் ஆர்கேல பற்றி சொல்கிறேன் பட் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா அந்த பைனாமியல் நேம் இந்த மாதிரி ஒரு எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த அனிமல்ஸ் கூட பக்கத்தில் க்ளோஸ்டாக இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் இடையில் இருக்கக்கூடிய எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த பைனாமியல் நாமன் கிளேஷர் உதவுது அதாவது ஒரு அனிமலில் இருந்து எந்த மாதிரி எவல்யூஷன்லாம் நடந்திருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த பைனாமியல் நாமன் கிளேஷர் ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம இப்போ புதுசாக ஒரு ஆர்கானிசத்தை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கா இல்லையா ஆல்ரெடி இருந்தால் அது கூட நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம புதுசாக வந்து அதுக்கு வந்து நேம் கொடுக்கலாம் அதுக்கெல்லாமே இந்த நாமன் கிளேஷர் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அதுக்கு வந்து எப்படிலாம் நேம் வைக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த நாமன் கிளேச்சர் நமக்கு தெரியணும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாமன் கிளேச்சரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அதோடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு லோக்கல் நேமை யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு சயின்டிஃபிக் நேமை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கானிசத்தை பற்றி தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ இதான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கான ரீசனும் இதான் சயின்டிஃபிக் நேமை யூஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசனும் இதான் சரி இந்த பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர் பற்றி வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச